السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشتخاق کی جگہ آج بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی مشتخاق کی جگہ اب اس زمین میں ایک سے زیادہ روایتیں آتی ہیں ایک روایت پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ ایک روایت جو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جابیہ کے مقام کی مٹی سے بنایا اور اس مٹی کو جنت کے پانی پانی سے گوندھا لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے بعض رابی متروک ہیں یعنی کہ ناقابل اعتبار ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دہنا کی مٹی سے بنایا اور ان کی کمر پر پیلو کی ٹہنی پھیری یہ دہنا ایک جگہ کا نام ہے جو طائف کے قریب ہے یہ بات بھی شاید پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونا بلکہ پچھلے درس میں ہم نے اس پر بات بھی کی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو ان کی کمر میں رکھنا یہ ذرا وضاحت کا محتاج ہے تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے آج کہ جب خود آدم علیہ السلام آپ کے نور ہی سے بنائے گئے تو آپ کے نور کو ان کی کمر میں رکھنے کا کیا مطلب اس بارے میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے نور کو ان کی ذات میں جذب اور تحلیل کر دیا گیا تھا بلکہ جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے نور کے ایک جز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بتایا اسی طرح پھر حضور کے نور سے یعنی آپ کے نور کے پرتو سے آدم علیہ السلام کو بنا کر پھر آپ کے تمام نور کو ان کی پیٹھ میں محفوظ کر دیا تاکہ نسل بعد نسل اور ایک کے بعد ایک میں یہ نور منتقل ہوتا ہو اور ہوتے ہوتے آپ کے والد ماجد تک پہنچے اور پھر وہاں سے نکل کر یہ نور بی بی آمنہ کے رحم میں جلوہ افروز ہو یہاں تک کہ اس مبارک گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں تشریف لے آئے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان میں روح ڈالنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے نکال کر آپ سے تنہا عہد الست لیا عہد الست یہ وہ عہد ہے جو اس عالم ارواح میں لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس پر ہم نے ایک درس پہلے بھی کیا اس کا لنک بھی میں اس درس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ میں سے وہ حضرات جنہوں نے وہ درس نہیں سنا یا سنا بھی ہے اور ذہن سے نکل گیا ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے اینڈ سکرین پر بھی ڈال دوں گا اور پھر کامنٹ سیکشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ ایک سے زائد جگہ ہو تاکہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو عہد الس سے متعلق وہ درس آپ سن سکتے تو بہرحال بہرحال بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب عہد الس کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام نسل کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور اس عہد کے بعد ان کو واپس ان کی پیٹھ میں داخل کر دیا تو اس زمین میں جو ہے عہد الس کا ذکر آتا ہے تو بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہا عہد الس لیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد باقی تمام مخلوق کو ان کی پیٹھ سے نکال کر ان سے ایک ساتھ عہد الس لیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد کے معاملے میں بھی باقی تمام مخلوق کے معاملے میں خصوصیت اور برتری حاصل ہے کیونکہ باقی تمام مخلوق سے یہ عہد اس وقت لیا گیا جب کہ آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تھی اور حضور سے پہلے لیا گیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب عہد الس کے وقت آدم علیہ السلام کی تمام نسل کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور عہد کے بعد ان کو ان کی پیٹھ میں واپس داخل کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اس وقت تک کے لیے روک لیا تھا جب تک کہ ان کی تخلیق کا وقت آیا اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بی بی مریم میں وہ روح منتقل کر دی گئی چنانچہ جب ان کی تخلیق کا وقت آیا تو بجائے فطرت کے عام قائدے کے کہ باپ در باپ نسل در نسل وہ روح منتقل ہوتے ہوتے پھر میاں بی بی جب ملیں اور اس کے بعد شوہر سے بی بی میں وہ نور منتقل ہو وہ روح منتقل وہ روح اس کے بعد یوں آئے وجود میں اس یہ تمام جو فطرت کے قاعدہ ہے جس کے مطابق مرد کے ذریعے بچے کا لطف عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمین میں تو یہ معاملہ نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک دی جس سے حضرت مریم کے رحم میں ان کی تخلیق ہوئی یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد الس باقی تمام مخلوق سے پہلے عالم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالے جانے سے پہلے لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی یہ عہد عام مخلوق کے ساتھ لیا گیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی جا چکی تھی اور حضور سے اس سے پہلے ہی یہ عہد لیا جا چکا تھا اب ایک حدیث پہلے بھی بیان ہوئی ہے 
شاید میں نے اپنے کسی درس میں آپ سے اس بات کا ذکر کیا ہو کہ اس لیے میں حضرت ابو بکر کا ذکر یہاں لا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے جب عہد علس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے وہ عہد یاد ہے اور میں نے آپ کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا تھا اس اختلاف اور شبے کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ صدیق اکبر کی مراد اس وقت کے عہد سے ہی ہے جبکہ تمام مخلوق سے یہ عہد لیا گیا تھا وہ عہد مراد نہیں جو کہ تنہا حضور سے لیا گیا تھا تو گویا حضور سے ایک عہد تو بحیثیت افضل ترین مخلوق کے سب سے علیحدہ تنہا لیا گیا تھا اور پھر جب تمام انسانوں سے عہد لیا گیا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی حیثیت میں شریک تھے جہاں آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کی توحید اور عظمت کا اقرار فرمایا تو حضور نے یہ عہد دو دفعہ بھی لیا تو ایک آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے دوسری دفعہ دوسری فضیلت یہ کہ آپ نے سب سے پہلے یہ عہد لیا تو یوں حضور میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں تیسری بات جو صدیق اکبر کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ صدیق اکبر نے کیا خوبصورت الفاظ ہیں صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عہد یاد ہے اور میں نے آپ کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 